Сотни зрителей, 16 пар бойцов и один ринг. Стрелка в Бобруйске стала поистине народной забавой. В физкультурно-спортивном комплексе «Спартак» собрались гладиаторы 21 века. Уже в первом бою в схватке между белорусом и туркменом наш боец одолел азиатского гостя. Я не почувствовал, бой был очень быстро. Как бы. То есть он был слабый да, для тебя? Нет, соперника не недооцениваю никогда. Есть, каждый соперник он хорош по-своему. По правилам турнира в стрелке принимали участие парни 18 плюс с любой спортивной подготовкой. Борцы, боксеры, самбисты и просто любители железа выходили на ринг и наказывали оппонента. Гематомы и кровь – не критерии остановки боя. Спарринги продолжались до сдачи соперника. Уже после – медосмотр. Обследовать полностью здесь не можем, поэтому предварительные диагнозы наши здесь. Оказываем помощь ушибы, переломы. Дима Липунов приехал из Брянска. Парень всегда мечтал побывать на Бобруйской земле. Заявка на участие в стрелке стала для спортсмена отправной точкой большого путешествия. Правда, на ринге его обошел белорус. Россиянин признался, ему не хватило отработанных приемов борьбы. Ну, два года занимался боксом. Несколько занятий по тайскому посетил боксу. Вот. Ну, ваш парень оказался сильнее, его поздравляю. Каждая схватка на этой стрелке стала захватывающим зрелищем. Наблюдатели пытались давать советы участникам на ринге, а спортсмены выкладывались по полной. Многие после еще долго приходили в себя и не сразу соглашались на интервью. Не хватило выносливости, потому что подготовка к соревнованиям эти была очень короткая. Я до этого просто занимался в тренажерке и потом начал немножко работать. Парах и на груши. Идея турнира себя оправдала. Парни, желающие выпустить пар, смогли вдоволь помахать кулаками. К счастью, обошлось без серьезных травм. Сильнейших бойцов организаторы уже взяли на карандаш. Мы ищем чемпиона мира на самом деле. Талантливых бойцов. Такие бойцы будут нами то есть дальше продвигаться, дальше будут нами браться под контроль. С лучшими из лучших будут работать профессионалы, а пока начата подготовка к очередной стрелке. Следующий турнир пройдет в Борисове через несколько месяцев. Точную дату организаторы пока не называют. Ангелина Дикун, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.